Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Livestream-Konzert hier aus der reformierten Kirche in Oerlikon. Heute dreht sich alles um das Wunderwerk Harmonium, diese Wunderkiste hier neben mir. Das Harmonium ist in seinen Grundzügen ein sehr altes Instrument. Erste Experimente waren ab 1780 im Umlauf. Es gipfelte dann dort um die Jahrhundertwende in einem Instrument mit Namen Physharmonika und dann ab 1850 fängt die große Blütezeit des Harmoniums an, so wie wir es kennen. Es hält dann an bis in den Weltkrieg, in den ersten Weltkrieg. Dort nahm man noch Instrumente mit auf das Feld. Es wurden Trauermusiken, kleine Gottesdienste gespielt. Und dann ging es ein bisschen verloren oder es ging in andere Instrumente über, die sich mehr durchgesetzt haben. Dass das Harmonium wirklich eine große Blüte hat, das zeigen Verkaufszahlen so ab den 1880er, 90er Jahren, wo doppelt so viele Harmonien als Klaviere verkauft worden sind. Es war auch die Zeit mit den Kolonien, man hat die Instrumente mitgenommen. Man hat in kleinen Kirchen, wo man vielleicht nicht ganz so reich war, Harmonien hingestellt. Oder natürlich dann auch das Bürgertum hat solche Instrumente in seine Stube geholt. Dieses Instrument hier ist ein amerikanisches Modell. Ich konnte das in Basel von einem Container retten. Ich ließ es dann restaurieren und das Instrument ist aus den 1890er Jahren. Eben, wie gesagt, Amerika, eines dieser Länder, dann Frankreich und Deutschland, die anderen Länder, wo das Instrument seine große Blüte hatte und dann auch Großbritannien mit seinen Pumporgeln, wie sie dort genannt wurden. Was hat man auf diesen Instrumenten gespielt? Im Grunde zwei Sachen. Das eine, Stücke, die extra für das Harmonium komponiert worden sind, die sind heute auch so ein bisschen vergessen gegangen, oder wenn, dann spielt man sie lieber auf einer Orgel. Aber die ganz großen Komponisten, wie Saint-Saëns oder Karl Ellert, haben Stücke, ganz viele Stücke für das Harmonium komponiert. Oder man hat dann auch schon angefangen, in der Vergangenheit zu suchen, in vielen Harmonienalben sind Stücke von Händel oder Luigi enthalten. Ein zweiter Aspekt dieser Harmonium waren Hauskonzerte. Viele konnten es sich nicht leisten, in die Oper zu gehen oder ins Konzert. So hat man sich mit diesen vielen Registerknöpfen und diesen Hebeln, wo man lauter und leiser machen konnte, dazu nehmen, Instrumente weg, Klänge so, Klänge anders. So hatte man ein kleines Salonorchester in seiner Stube und konnte Wagner-Opern oder Bizet-Opern oder Liedabende, vielleicht kannte man eine begnadete Sängerin, die Arien gesungen hat oder man machte sonst ein bisschen Hausmusik. So konnte man sich das in seine Stube holen und diese Musik, die sonst nur den Reichen, den Adligen oder dem Großbürgertum, diesen wirklich Reichen, vorbehalten war, konnte sich jetzt auch vielleicht ein Kleinbürger eher leisten und konnte sich das anhören. Abschließend möchte ich meine kleine Reise in die Welt des Harmoniums mit Worten aus einem Vorwort, aus einer Bauanleitung für ein Harmonium aus den 1850er Jahren. Hier steht, das Harmonium ist in der Tat ein Kunstwerk. Ein Gebäude, in welchem der Fremdling sich selten so rasch zurechtfindet. Man betrachte die Flöte, eine Violine, eine Gitarre, da erklärt sich alles von selbst. Ganz anders ist da das Harmonium. Es ist im Kleinen, was die Orgel im Großen. Das Harmonium ist ein Gebäude mit gar vielen Kammern und Kämmerlein. Und in manche dieser Kammern und Kämmerlein, dorthin nehme ich sie heute mit und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem Konzert.